你，你不舒服啊？嗯，胃有点不舒服。要不要让师傅停下来休息一下，呼吸一点新鲜空气呢？不用了，不用耽误大家，我一会儿就好了。需不需要喝点水？我这里有晕车药啊，你要不要吃一颗？不用了，应该不是晕车，可能是胃绞痛、突发性的。没关系，一会儿就好了，真的不用担心。啊，那不吃药，要不躺下来休息一会儿。见到李川，没想到却是这样一幅情景。不但往日的激情荡然无存，就连礼貌性的关心也被故意忽略。我们之间已成陌路。同车这么久，李川和我竟然连一句话也没有说。啊，那个王总和简奈的房间都安排好了吗？安排好了。李川，你们先回房间休息一下，行李我一会儿叫人送上去。他们这儿晚上有一个欢迎的酒会，一会儿见。好，这边请。安妮，你的房间也安排好了，一会儿到前台自己确认一下啊。张总，那个，我刚才在车上胃病犯了。啊？其实是老毛病，我也害怕在这边耽误大家的工作进度，所以我想请假回上海，可不可以、啊？请假？现在？呃，也可以让他们再重新派一名翻译过来。GMF 的英语翻译只有你一个人，九通倒是有的是，但是他们对建筑业根本就不熟悉，在这节骨眼上，你让我换谁啊？坚持一下，好吧，把这两周挺过去。明天呢，去看看有没有医院，开点药，看能不能好一点。如果实在不行了，咱们再想办法。啊，打起精神来。李川，为什么要回来？难道是想再次诱惑我？苏洵，请问一下，今晚的酒是谁负责的？呃，酒水的单子张总已经过目过了，有什么不妥吗？请你把全部的红酒换成白葡萄酒。可是，嗯，我马上去办。谢谢。怎么，红酒过敏啊？别忘记，你不能喝酒哦。晚上好，各位。很抱歉打扰到各位的假期，把各位叫到温州来开会。今晚我们很荣幸的请到了我们的老上级、老朋友利川先生来主持我们青莲山庄一期的设计案。我们也很荣幸的请到了简奈特苏小姐。苏小姐是总部有名的景观设计师，她将要协助利川先生来完成青莲山庄的景观设计。有了二位的帮助，再加上我们大家的努力。
，我相信虽有此劫，不过我们一定能取得我们最终的胜利。今天晚上这个酒会呢，希望大家尽情的开心，尽情的畅饮。不过从明天开始，我就要变成魔鬼，开始叫大家干活。到时候不要说我不留情面啊。好，我只强调一点，每天早上八点的例会，必须每个人都要到场，不许迟到，不许请假。都听见了吗？好，我们现在请王总来说两句。很高兴见到大家。青莲山庄的设计，我已经有新的思路，明天早上再跟大家细谈。两周的时间的确是很紧张，不过 GMF 有很多快手，中标是很有希望的，请大家顶住压力，拿出最大的潜力和冲劲。我们一定会做出一个更加完美的新方案。来，为了我们的新方案，干杯！干杯！干杯怎么了？没事。晚上干什么？画图，你画草图就可以了，其他我来。时间是蛮赶的，我就不客气了。这边应酬一下，你就早点回去休息吧。今晚你都这么累了。嗯。哎，怎么不见安妮呢？嗯。